ಗೆಳೆಯರೇ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಜಯನಗರದ ವೈಭವದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವತಿಗೆ ಹಂಪಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಐದು ಶಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನರನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ರಾಜಾಧಿರಾಜರು ವಿಜಯನಗರದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ರೋಚಕತೆಯೇ ಬೇರೆ ಆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕೋಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅದೆಷ್ಟು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಜಯನಗರ ಸೇನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಅನ್ನು ಅರಿಭಯಂಕರ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸನಾದ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಹಣೆ ಬರ್ಹವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಮೂರು ರಾಯರ ಗಂಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ರಮಾರಮಣ ಆಂಧ್ರಭೋಜ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಬಿರಾರ್ನ ಸುಲ್ತಾನ್ರನ್ನ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ವೀರ ಕೇಸರಿ ಆ ನಂತರ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಒರಿಸ್ಸಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಜಪತಿಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಕಳಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರ್ತಾನೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಕಳಿಂಗದ ಅರಸರು ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಳಿಂಗ ಸೋತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಂತು ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಸುಭದ್ರವಾದ ಕೋಟೆ ವಿಜಯನಗರದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಅಂದಹಾಗೆ ಆ ಕೋಟೆಯ ಹೆಸರು ಕೊಂಡವೀಡು ಗೆಳೆಯರೇ ವಿಜಯನಗರದ ಸೈನಿಕರು ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವನು ಮುದುಗಲ್ ಕೋಟೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೋಟೆ ರಾಯಚೂರು ದುರ್ಗಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗಿತ್ತು ಈ ಕೋಟೆಯ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದ ವಿಜಯನಗರದ ಸೇನೆಗೆ ಕೊಂಡವೀಡನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ತಡವಾದಷ್ಟು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ತಿಮ್ಮರಸು ಭಾವಿಸಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಿಮ್ಮರಸು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಕೋಟೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ತಿಮ್ಮರಸುಗೆ ಈ ಕೋಟೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗಿಲಿನ ರಹಸ್ಯ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿಜಯನಗರ ಸೈನಿಕರು ಗಜಪತಿಯ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕೋಟೆಯೊಂದು ವಿಜಯನಗರದ ಕೈವಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಕಳಿಂಗ ದೇಶವನ್ನ ಮಣಿಸೋದು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೋಟೆಯ ಗೆಲುವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹ್ಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಿಕ್ಕೊಂದು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೊಂಡವೀಡು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂದಕಗಳು ದಟ್ಟ ಕಾನನದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲು ಈ ಕೋಟೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾವಲನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನ ಸೇನಾಪತಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಫೂರ್ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೋಚಿಬಿಟ್ಟ ಅವರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವು ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ದೆಹಲಿಯ ಗದ್ದುಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಘ್ಲಕ್ನ ಕೈವಶವಾಯಿತೋ ಅವನು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಅಡಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಅವನ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವೀರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ತೊಘ್ಲಕ್ನ ದಾಳಿಗಳೇ ಹಾಗೆಯೇ ಅವತ್ತಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಘ್ಲಕ್ ಕಾಕತೀಯ ಅರಸ ಪ್ರತಾಪರುದ್ರದೇವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ದಾಳಿಗೆ ಓರುಗಲ್ಲಿನ ಕಾಕತೀಯರು ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಇಡೀ ಓರುಗಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪರುದ್ರದೇವನ ಸಾಮಂತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಕಾಕತೀಯ ಸಾಮ್ರಾಟನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರೋಲಯ ವೇಮರೆಡ್ಡಿ ವರಂಗಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುಂಟೂರು ಸಮೀಪದ ಅದ್ದಂಕಿ ಈ ಅರಸರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೋಲೈ ರೆಡ್ಡಿ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಅದ್ದಂಕಿಯಿಂದ ಕೊಂಡವೀಡುಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದ ಅವತ್ತಿಗೆ ಈ ಕೋಟೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅರಸರು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೋಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಬಹುಪಾಲು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ಅರಸರ ಕೈವಶವಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಟೆ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ವಶವಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಂಗದ ಗಜಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರ ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚೋಳರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕೋಟೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೋಳರು ಕಾಕತೀಯರು ರೆಡ್ಡಿಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮನಿಗಳು ಗಜಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಸುಲ್ತಾನ ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆದರೆ ಅದು ವಿಜಯನಗರದ ಅವಸಾನದವರೆಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದ ರಕ್ಕಸ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಸುಲ್ತಾನ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಕೋಟೆಗೆ ಮುರ್ತಾಜಾ ನಗರ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಚರು ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಆ ನಂತರ ಇದರ ಹೊಣೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪಾಲಾಯಿತು ಗೆಳೆಯರೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೋಟೆ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕೋಟೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲಕಮ್ಮ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡವೀಡು ಕೋಟೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ಎತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ವನರಾಶಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೊಂದು ಕೋಟೆ ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಹಾದಿಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅವತ್ತಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅರಸರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಲುಪೋದಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕೋಟೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್